，吉事已过，今日无法迎娶，你们请回吧。既然如此，那我们就抬回去吧。起轿，起。停轿！我与秦王乃是陛下赐婚，我看谁敢抗旨？这还没进门，就想拿陛下的身份压哀家，我倒是要会会这个韩云溪。哎，小姐，使不得，使不得，小姐参见母妃，你还没拜堂成亲，哀家可受不起。已过了吉时，谁让你进来的？母妃，秦王殿下呢？你别得寸进尺啊！哀家可不是你的母妃。陛下赐婚，新郎不仅没有去接亲，并在礼堂上也没有看到影子。那媳妇可以理解为，秦王殿下这是抗旨不婚吗？你放肆！就凭你，也敢随意诽谤秦王？媳妇认为，还是快快进入喜房，这件事才好遮掩过去。太后跟陛下呢？才不会听到什么风声。你是在威胁哀家吗？母妃冤枉了，我这可全是为了秦王殿下着想。娘娘，秦王殿下至今未归，咱们可不能吃这个眼前亏。先把他收进府，以后怎么说，还不是您说了算。来人！把王妃带进喜房，遵命。谢母妃。韩云溪，这可是你先招惹哀家的。龙飞燕，你去哪儿了？怎么还没有回来？娘，我终于嫁进来了，离我们团聚那天更近了一步。您再等等希儿，希儿很快便去找您。
谁啊？谁啊？是你呀、啊！再说谎的话，我就杀了你。难道他一路追杀我到这里？万一他认出我来，可就糟了。还好毒疮没有了，我当时也带着面纱，他应该认不出来吧？你，你可知道这里是秦王府？我可是秦王妃，秦王可是除了陛下之外最有权威的人。你要是杀了我，他肯定不会饶你的。哼，我怎么这么重啊？压死我了！老实点，你中毒了。你的心率缓慢，呼吸沉重，应该中了不止一种毒，其中最严重的是蛇毒。看你衣服的破损，应该在腹上离心四寸，半个时辰之前中的。而且，喂，喂，你不能死啊！今天可是我大婚第一天，醒醒，醒醒！他人是不行，毒死他。嗯，还是不行。我这刚嫁进来就闹出人命。李太妃肯定会把我赶出王府。为了我娘，我也得扎根秦王府，搞定秦王，找到他要说的那个什么什么鬼印记。你别动，你一动毒液就会随着血液进入心脏，到时候更麻烦。你得听大夫的话。你要干什么？当然是帮你脱衣服啊！不脱衣服怎么能解毒呢？啊！我自己来。哎呦，害什么羞啊！我是医者，在治病救人的时候是不分男女的。再说。你是男的，我是女的，我才是吃亏的呢老天保佑，千万别认出我来！要是认出来，就麻烦了。哎，你为什么进秦王府啊？你觉得呢？你不会是想刺杀秦王吧？现在秦王不在，我把你治好，你就走吧，我不跟任何人说。没有啊
，你认错人了。我觉得你跟我爹的一个徒弟长得特别像，我还好奇他为什么会在这儿呢。我已经封住了你的天阳穴和晴阴穴，在这压住了你的毒性。吃了它，每天一粒，服用十日便好。赶紧走吧，走吧。仙魂之夜，你想带本王去哪？你。你是秦王，还不赶紧扶本王到床上休息？你真的是秦王？啊！给本王宽衣。哎呀，刚才那么好的时机，我竟然没有看他的印记。殿下，你身上的毒其实还没有解完，那药不对，不对，我只是用银针暂时压住了你的毒性，其余的毒还得服用药物之后才能排出。不信，你试试深呼吸，看一下是不是心下两寸的地方有一些刺痛。你的意思是说，这不是解药？你胆子可真不小啊！我，我那不是怕你是，我那不是怕你是行色秦王的刺客吗？当然不能让你活着。这么说，你还是为我考虑了？这，当然了。解药呢？殿下。你中的可是一种罕见的毒，我没有现成的解药，我得花时间去配。再找个什么借口让他脱衣服呢？殿下，你身上的蛇毒得用银针尽快排出，不然会对身体造成伤害的。这样，你先躺下，我去拿银针。你不是说医者眼里不分男女的吗？我有说过吗？我怎么不记得？全是伤痕，哪有什么印记啊？愣着干嘛？哦。我听说你之前脸上有毒疮。陛下下旨之后，父亲害怕我那样嫁出去会丢脸，就到处求医，得了很多珍贵药材，这才勉强治好。真的？真的？你要不信的话，可以去问我父亲。
，你可知道神游草？神游草，知道啊，《本草目》里有记载，这东西可难找了。郊外的都城山上有几棵，你可以去把它挖了。真的？那为什么不挖回来呢？这东西可难找了，现在市面上都是有市无价。本王不需要那玩意儿，真是暴殄天物，浪费。殿下，后背还需十几针殿下，毒医带来了。慌什么？莫非你心中有鬼？没有啊，人吓人也会吓死人的吗？殿下，殿下，殿下没事吧？没有大碍。今日的事，没有惊动我母妃吧？殿下放心，太妃娘娘还不知道你身上有伤。把这件血衣拿去检查一下。幸好本姑娘勤奋好学，用手镯研究了半天的毒经，知道了这两种毒的解毒配方。写好了没有？写好了，就把药方交给西风。在下属西风，参见王妃娘娘。免礼。按照这个药方接三服药，每日喝一服即可。是。西风，你让府上的毒医检查一下这张药方有什么问题。先下去吧。既然不相信我，干嘛让我写药方啊？今夜太晚了，你就暂且在这睡一下，明早起来和我一起进宫洗安。是真的要圆房吗？那个，我还没准备好。你就睡榻上吧。睡就睡。啊，王妃这药方是比别的毒医都工整很多，精酿克数更是用的恰到好处啊！真的？哎，是。看不出来啊，我们的王妃娘娘居然还会解毒。刚刚会不会是烛火太暗了，他才没有看清楚我？等明天天亮了，他如果发现我就是那天看他相貌之人，肯定会杀了我的。不行不行，我要防患于未然，我必须变一下眉形和发髻形状，要不我在脸上点几个麻子，扰乱一下他的视线，一定不能让他发现我。为什么不睡？我睡不着，想出去走走。王府里有夜禁，不可随意走动，被暗卫抓到杀无赦。那你为什么没睡啊
，你从前脸上的毒疮长什么样子？为什么对我的毒疮那么感兴趣啊？好不容易治好的，自然是不愿意再提起了。你要是感兴趣，哪天去韩府问问。把他们给我抓住！韩云溪，你休想逃出哀家的手心！娘，把这个给我带上。本王命令你把这个给我带上。果然是你！王妃娘娘莫怕，是老奴。你是何人？回王妃娘娘，老奴是殿下的贴身嬷嬷，伺候殿下已经十几年了。王妃娘娘喊我赵嬷嬷便可。殿下呢？啊，殿下这会儿正在书房处理事务，他吩咐老奴让王妃娘娘半个时辰后在府门口等着，说今日要共乘马车进皇宫谢恩。太好了，我有半个时辰，正好可以化个妆，掩饰一下面容。赵嬷嬷，我想洗漱，你帮我打理一下发髻。是。殿下，这个是按照王妃娘娘的药房间的药，都医检查了，没有问题。殿下，最近大理四清一家家破人亡，有很多侍卫看见您出现在屋顶之上，还说您是畏罪潜逃。负责调查此案的穆秦武，穆小将军，还曾经向陛下提起此事，要求调查我秦王府。陛下以您大婚为由。让他从别的方向先行调查了。对了，殿下，您昨天晚上中毒回府，是什么人伤的您？我没想到，偷走我毒精的丫头，竟然在暗中报复。我回来途中，又有另外一帮人要刺杀我，还有另外一帮人。我想太子已经知道了，接走小毒蛊的人就是我。那可如何是好啊？你密切关注穆青武的调查进展。最重要的是，查出大婚当日引我出去的那个女人到底是谁。是，太妃娘娘，过来，让母妃看看有没有事。你们是怎么保护王爷的？竟让王爷受伤！娘娘息怒，是属下无能。西风，你先下去吧。是。让母妃看看还有没有受伤的地方。儿臣没事。听侍卫说，你昨晚后半夜就回府了，为何不过来请安？你知道母妃有多着急吗？儿臣半夜回来，怕打扰母妃休息。你都不知去向，母妃哪里能睡得着？怪儿臣思虑不周，还望母妃谅解。母
，最重要的是你没事。飞燕，昨日拜堂你不在，今日进宫谢恩，你一定要将此事遮掩过去，不能让他抓到任何把柄。还有，大理寺青是怎么回事？母亲，我为什么要调查你啊？儿臣是被冤枉的，母妃放心，儿臣会调查清楚这件事情。好，那行，你准备一下，进宫去吧。儿臣给母后请安。快快平身，赐座。传闻秦王妃脸上有毒疮，看来这是误传呢。回母后，在大婚之前，父亲费尽心力为云溪治好了。秦王妃，真有天心夫人当年的风采呀、啊！谢母后夸赞。小四啊，哀家许了你一个如此倾国倾城的家人，没有亏待你吧？是母后垂爱小四。不过哀家听说昨天你没踢教门，可有此事啊？确有此事。大婚当日，有人故意引我到大理寺青府上，对儿臣下毒，暗喜。幸好儿臣及时识破了他们的阴谋，回到府中又得到了王妃及时的救治，这才捡回了一条命。竟有此事啊！是什么歹人？当日那人蒙着面，不知是谁，一点线索都没有。儿臣一心为国，得罪了不少小小之辈，目前还在排查之中。查清楚，哀家倒要看看，何人如此胆大，竟敢刺探秦王？母后放心，儿臣一定会将此人揪出来。还儿臣一个清白，到你皇兄那儿去吧，他在勤政殿等你呢。秦王妃就留下来陪哀家说说话。儿臣告退进展如何？回太后娘娘，殿下昨晚回来很晚，身受重伤。我替他疗伤的时候，看了他前身和后背，并没有发现什么。昔日皇宫密档有记载秦王印记的所在，可惜一场大火把密档烧了，哀家也记不清楚他印记的位置了。你帮哀家把他全身都检查一遍。只是。这有何难？你是秦王妃，昨天他受伤，想必你们没有圆房。一旦圆房，一查便清楚了。只怕殿下很难对我撤下新房。哀家可没有耐心，最多给你一个月的期限。一个月？怎么？难道你不想尽快见到你娘吗？只是现在秦王还没有信任我，一个月的时间，恐怕……哀家相信，你一定有办法。从你踢教门嫁进秦王府，又替秦王疗毒，你的表现已经大大的超出了哀家对你的期望。哀家不管你用什么办法。务必在一个月之内查到他身上有没有我风族的印记。你越快查到他，就能越快的见到你娘，明白吗？明白。下去吧。是。
。四弟，这里就属参你的折子最多。你跟大理寺卿向来积怨，事发当日你在大理寺卿府的屋檐上，你说是有人引你去的，你可有证据？臣弟正在查，那就是说，还没有证据。难道皇兄也认为是臣弟杀了大理寺卿？你是朕的亲弟弟，朕绝对不会相信你会挟私怨谋杀重臣。不过，大理寺卿向来和国舅交好，在国舅那里。朕也不好交代，臣弟会给陛下一个交代。好，朕信你，但动作要快，绝对不可以再起风波。谢陛下信任。只不过木将军那边，是否需要臣弟配合调查？不用了，你就专心查你的事便可。还有，你新婚燕尔。也要多花点时间陪陪王妃。多谢陛下，还希望穆将军能够彻查此案，还本王一个清白。下官一定尽心竭力。那臣弟先行告退。嗯。哀家相信你能做到，从批教门嫁进秦王府到替秦王解毒。你的表现已经超过了哀家对你的期待，哀家不管你用什么办法，务必在一个月内查到他身上是否有我风祖的印记。你越快查到，你就越快能见到你娘，明白吗你是何人？见到本公主为何不跪？我是秦王妃。你就是秦王妃，就凭你还想越过迷香姐姐？你不是脸上生有毒疮吗？我的毒疮已经治好了。听说你为了嫁进秦王府，可是费尽了心思。明明吉时都过了，还自己踢教。自己拜堂，你这样根本就不算是过门，还好意思称自己是秦王妃？<笑>公主，我这婚可是太后亲赐，陛下钦点，你否认我是秦王妃，就是否认陛下的旨意喽？大胆，竟敢污蔑本公主！来人，给我掌嘴！是。<笑><笑>哎呀，默默，把他给我抓起来！本宫要亲自掌嘴。是是。啊啊！哎，公主，公主，快！哎，公主，你没事吧？放。你没事吧，老婆？公主。叫他什么？贱奴才！再说一遍，皇皇神。然后呢？皇
方生我错了，我我也有错。走。你从今往后，便搬到闲云阁去住。为何？难道你真的想跟我住在一起？我……去叫赵嬷嬷来帮你收拾一下东西吧。殿下，殿下，你别赶我走。你的毒伤还没好，我可以给你解毒。我有毒医，就不劳烦你了。我，啊，啊你劳碌乏了，我可以帮你针灸按摩。在床上吗？哎呀，你说什么呀？想要留下的话，就到床上去；不想留下来，就搬到闲云阁，自己选吧。好吧，你等我一下。这包草药给你，这可是我精心为你调制的，泡澡的时候用可以固本培元、舒筋活血。你可千万记得用啊！殿下。大理寺清诬陷一案，目前看似已经风平浪静了。这仅仅是一个开始。你派人将消息送给百里将军。属下明白。引我出去的那个女人，查到什么线索了吗？属下把殿下中毒的地方。搜了个底朝天，但是他们的作案手法干净利索，居然没有留下任何蛛丝马迹。不过还请殿下放心，属下一定会继续追查。这是韩云溪配给本王泡澡的草药，你命太医毒医检查一下。殿下，难道你是怀疑王妃娘娘是太后的细索？这要是以往的细索，查到了除掉便可。可如果这个细索是王妃娘娘，那完了完了，这下连秦王的面都见不着了，我还怎么去查他身上的风俗印记呢？赵嬷嬷，我来。哎，不成不成，我以前在韩府也是干活的人，闲不住的。我来。哎呀，不成体统。赵嬷嬷，哎，殿下平时有什么喜好吗？呃，殿下性子比较淡，平常就爱好看书、练功、喝茶，没其他的啦。那他一般什么时候洗澡啊？呃。王妃娘娘问这个做什么？你不知道，殿下前两天中毒了，体内还有一些微量的毒素，虽然对身体没有什么危害，但是还是尽快排出比较好。你说是不是啊？啊，我今天给了他一服泡澡的草药，但我怕他不用，我就想去看一看。我们殿下做事向来规律，每天都是虚实泡澡。谢赵嬷嬷，王妃娘娘您客气了，都是为殿下着想。我们殿下迟早知道您的心意，让您搬回去的。虚实。
殿下，王妃娘娘的药已经让府里的太医跟毒医都看过了，药没有问题，而且他们还都交口称赞说，这个药方配的太绝了。如果你每天都拿这个药方泡澡的话，可以固本培元，强身健体，还能让你的功力大增。太医说，这个药方里面有黄芪，有党参，有灵芝，有蛇床子，还有。王妃娘娘想和殿下一起洗个澡，你们谈什么？还怕殿下被王妃娘娘吃了？出来吧。鬼鬼祟祟的，想干嘛？殿下，我被赶出明月轩的事情，整个王府全都知道了。母妃本来就嫌弃我的出身，下人也都看不起我，我哪还有脸骑王妃的面子？殿下，我害怕，要是没有你的保护，我明天就被母妃赶出去了。你好大的胆子！殿下。能不能对我好一点？这样我在王府的日子就好过一点。殿下，出去。殿下，这是我给你的草药，我还能研制出更好的草药，我还能配毒解毒。替殿下分忧，助殿下一臂之力。这样吧，我们做个交易吧。你拿什么与我交易？我，我能解毒，也懂医术。哼，本王府的太医、毒医多的是，要你何用？我虽然弱小，在你眼里都不值一提，但没准有一天能为你所用。西风，行了行了，我自己走。死冰块，有什么了不起的？就说太医毒医众多，要我何用？我一定要证明给你看。可是他根本就不给我机会靠近，要怎么看那个什么鬼印记啊？不管了，船到桥头自然直。七少，没想到这么短短的几天，龙飞夜的伤就完全好了。他上次来我们药鬼谷搜查的时候。我就已经发现他身边毒医功夫不低，可是我这药鬼谷，一个小小的毒瘴，他那些毒医却破解不了。莫非，他身边出现了一个更厉害的制毒高手？管他有没有，反正七少您的目的达到了就行。这下子，他肯定以为这些命案是太子派人做的了。王妃娘娘，你以前还对面纱？哦，我以前脸上有毒疮，所以就会戴面纱。但是我早就扔了，这个应该是忘了。
，所以就放衣服里了。啊，那老奴替娘娘扔了吧。啊，不用不用，我自己扔。啊，那老奴把娘娘的东西都整理好吧。不用不用，也没剩多少了，我自己来。那个，你先去忙你的啊。呃，快去吧，可是这。快去快去！这可是王妃娘娘，我这活还没干完呢。可以的，你还有那么多事情呢，快去吧。哎，你赶紧藏起来这个毒松还真是厉害，所研制的毒药闻所未闻，有些草药以前的医书都没有记载过。如果我能研制出一些东西，给那个冰石头，他会不会对我刮目相看？我算了，他肯定看不上的。殿下，王妃娘娘最近几日基本都没有出过闲云阁，整天摆弄她那些药罐子。太子和国舅呢？太子那边。几乎是每天沉迷于万艳阁。国舅呢，因为大理寺卿一事，说是伤心欲绝，闭门谢客。这两个人呢，最近倒是没什么动静。<笑>他俩可真是一对好搭档。看来他们是打定了主意，知道我不会把独孤人的事情告诉给陛下吧？哦，对了，殿下。属下还有一事要禀报，您之前让属下派人盯着药鬼谷，最近传来消息，就在您受伤当晚，药鬼谷谷主半夜三更策马狂奔而出，属下总觉得他好像知道有人在暗中监视，所以才故意绕着圈跑。咱们的人跟丢了，而且那个毒疮女再也没有出现过在药鬼谷。你照往常一样，该怎么做？就怎么做？国舅和太子那边，不用派人盯着了。遵命。唉，不行不行，太后只给了我一个月的时间，再这样下去，猴年马月怎能看到？嗯。跪下！你不要怨我，要怪你就怪你的女儿不帮你。原来是做梦啊！不行，不能再这样下去了。疗毒，无色无味，半日便可消散于空气当中。撒在床上，人躺过之后，次日下半身便会长满水泡，到时候殿下找我医治时。
，湖边可看清楚他腿上有没有印记了？<笑>秦王，这可是你逼我使出绝招的。<笑>保护殿下。殿下，属下去把他追回来。不用了，这些人一触即走，不必浪费时间了。想必他们一定是太子派来的杀手。如果把他追回来了，想必能查出到底是谁想陷害殿下。你怎么来了？我有东西落里面了，我来找东西的，就是那个药瓶，药瓶，我娘那个药瓶，我找了好久才找到。什么药品？拿出来！以后没有我的允许，不准踏进明月轩半步。赵嬷嬷，王爷，把床上东西都给我换了。有谁伺候过殿下洗澡？嗯、那殿下有通房的丫头吗、嗯？殿下逛妓院找过哪个姑娘吗、嗯？是没有还是你们不知道？回王妃娘娘是没有。殿下有洁癖，不喜欢别人伺候
，也不用别人伺候洗澡，也没听说过有出去逛过妓院。有洁癖，怪不得把被子扔了。王妃娘娘，您还有什么别的问题要问吗？嗯，没了，你们去忙吧。是。是不逛妓院，又没有妻妾，还不让人伺候。秦王不会有什么难言之隐吧？而这个正是太后要我查的，才会赐婚。听说那天王妃娘娘向伺候殿下洗澡，被殿下赶了出来。什么王妃娘娘？咱们殿下根本就没承认她。啊啊！贵嬷贵嬷，你们议论什么呢？刚才王妃娘娘问谁伺候殿下洗澡，谁是殿下的通房丫头？还问殿下有没有逛妓院？什么王妃娘娘啊？咱们殿下根本就没承认她。没想到我们秦王府不仅娶了一个笑柄，还是个杜妇、扫把星。这刚进门，飞叶就被人陷害，这还得了？哀家本来想冷他些时日，他就知道好歹。蜷缩在角落里生活，哼，他倒好，还摆起王妃的谱来了。桂嬷嬷，把他给我带过来，我要好好的教训教训他。是。正所谓。没有规矩不成方圆。你身为王妃，你的一举一动，都代表着秦王府。你刚刚那毫无仪态的快步疾走，不要让本宫看到第二次。臣妾知错，知错就行。等你什么时候能顶着茶盘走路，这仪态。也就勉强过关了。谁让你起来的？服侍母妃也是臣妾分内的事情，还是让我来给您倒茶吧。母妃，请用茶。嗯，虽然本宫不喜欢你，但是你嫁进了秦王府，就要好好伺候秦王，以夫为天，不要整天像个杜妇一样，搅得家宅不宁。什么都要听夫君的吗？那岂不是要给他洗脚？那是自然的。你的命都是飞叶的，洗个脚算什么？嗯，不行不行，我以前好歹也是家里的小姐，没有干过吓人的。就从今天晚上开始，今天晚上你就去伺候飞叶，更衣洗脚，好好学一学怎么样做一个皇室的好儿媳。可是还顶嘴，你想要加法伺候吗？是，母妃。啊、哦！桂嬷嬷，扶本宫回去。是。嗯，母妃，不是云溪不愿意，是怕殿下不答应。飞叶那儿你不用管了，赵嬷嬷你在，你去跟飞叶说，就说是本宫的意思。是，太妃娘娘。谁让你跪下的？哦，母妃吩咐我来给你洗脚的，不信你问贵嬷嬷。
。殿下，是太妃让老奴来教王妃学规矩的。本王的人，本王自己会教。贵嬷嬷还是请回吧。可是殿下，那个殿下，你就别为难贵嬷嬷了。再说了，我是甘心为你更衣洗脚的。堂堂王妃，摔在地上成何体统？你这是娘娘，王妃娘娘，这种行为是万万不可的。王爷，您太过宠爱王妃胸、后背、手臂、腿、脚底这些都卡，还有这儿、啊、没事没事，我可是医者，医者是没有男女之分的，没有男女之分。哎呀，我在想什么呀？睡觉，睡觉。嗯、来，当心啊！今<笑>上<笑>我们去喝酒。你不是要回秦王府吗？我不回，你看看，我要去喝酒。你是不是喝多了？我没有喝多了。去喝酒啊！你看看，这就是秦王府啊！啊！我不认识什么秦王府，我们去喝酒。是鬼！杜丫头，你不能再喝。喝酒，喝酒。啊！嗯，七少，你怎么变成龙飞燕了？别回来，别回来，嗯，别回来。杜丫头，这儿呢，这儿呢。七少，喝酒。<笑>嗯，嗯，七少，我们去喝酒啊。嗯，如果你想活着回去的话。我劝你最好松手。我、嗯，先、嗯、生，我们去喝酒，嗯、喝酒，嗯啊，喝酒，我要喝酒，哈哈哈哈哈，喝酒。嗯啊啊啊！来，你放开，我自己会走。屋子在那边。你讨厌，干嘛让顾局少走？我还得跟他喝酒呢。闹够了没有？还骂我？你跟别的女人卿卿我我就算了，还吼我，吼我，云溪。别吸，吼我！哎哎哎，吼我！让你吼我！哎，哥哥，你没事吧？嗯。云溪，你喝了多少酒啊？嗯，不多。嗯
？三杯，三杯啊！就你这酒量还敢喝酒啊？让赵嬷嬷煮些醒酒汤来。啊！你离他远点，他是我的。嗯、不准看，不准看！我我我。嗯嗯，我要跟你抚平子规。别看，别闹了。哎，你干什么？我我哥他你你,你干嘛呀？师兄都成亲了，你一天到晚黏在师兄身边的，不知道的人还以为你要干什么呢。这什么叫我想干什么？你到底什么意思啊？啊啊，没什么没什么，你冰书还没看完呢。我回去陪你看。哎，不是，走了。我哥他，我死疯了。哎、你不是、嗯嗯嗯，你到底想干嘛？我要木瓶子跪。你都跟谁学的这些乱七八糟的？什么就乱七八糟？等我木瓶子跪，看那个百里明星还敢缠着你，我讨厌你跟他在一起。为什么？什么为什么？为什么讨厌我跟他在一起？因为，因为这个毒松还真是厉害，所研制的毒药闻所未闻，有些草药以前的医书都没有记载过。<笑>如果我能研制出一些东西，给那个冰石头，他会不会对我刮目相看？算了，他肯定看不上的。唉，殿下，王妃娘娘最近几日基本都没有出过闲云阁，整天摆弄她那些药罐子。太子和国舅呢？太子那边。几乎是每天沉迷于万艳阁。国舅呢，因为大理寺清一事，说是伤心欲绝，闭门谢客。这两个人呢，最近倒是没什么动静。<笑>他俩可真是一对好搭档。看来他们是打定了主意，知道我不会把毒蛊人的事情告诉给陛下吧？哦，对了，殿下。属下还有一事要禀报，您之前让属下派人盯着药鬼谷，最近传来消息，就在您受伤当晚，药鬼谷谷主半夜三更策马狂奔而出，属下总觉得他好像知道有人在暗中监视，所以才故意绕着圈跑。咱们的人跟丢了，而且那个毒疮女再也没有出现过在药鬼谷。你照往常一样，该怎么做？
要怎么做？国舅和太子那边不用派人盯着了。遵命。不行不行，太后只给了我一个月的时间，再这样下去，猴年马月怎能看到？跪、嗯、下！嗯你不要怨我，要怪你就怪你的女儿不帮你。别是救我、啊！原来是做梦啊！不行，不能再这样下去了。疗毒，无色无味，半日便可消散于空气当中。撒在床上，人躺过之后，次日下半身便会长满水泡。到时候，殿下找我医治时，我便可看清楚他腿上有没有印记了。<笑>秦王，这可是你逼我使出绝招的。<笑>保护殿下。殿下，属下去把他追回来。不用了，这些人一触即走，不必浪费时间了。想必他们一定是太子派来的杀手。如果把他追回来了，想必能查出到底是谁想陷害殿下。你怎么来了？我有东西落里面了，我来找东西的，就是那个药瓶，药瓶，我娘那个药瓶，我找了好久才找到。什么药品？拿出来！以后没有我的允许，不准踏进明月轩半步。
。赵嬷嬷，王爷，把床上东西都给我换了。是。